अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 21 मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है एक्सपेरिमेंट की ये बात देखी गई है कि जो न्यूक्लियस है उसका मास उसके कांस्टिट्यूएंट्स के मास से कम होता है न्यूक्लियस के कांस्टिट्यूएंट्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम की एग्जांपल लूं तो लिथियम का जो न्यूक्लियस है जिसमें चार अदर न्यूट्रॉन्स हैं और तीन प्रोटॉन्स हैं इस का मास जो है अगर हम सात न्यूक्लियॉन्स देखें यानी चार न्यूट्रॉन्स और तीन प्रोटॉन्स तो एक्सपेरिमेंटल मास जो है इस न्यूक्लियस का इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास से कम होगा एंड देट इज कॉल्ड एज द मैस डिफेक्ट किसी को हम मैस डिफेक्ट कहते हैं मैस डिफेक्ट का हकीकत क्या है डिफरेंस है किसका सर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मैस और न्यूक्लियस के मैस का दैट इज मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा मैस डिफेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू तमाम प्रोटॉन्स का मैस जो किसी न्यूक्लियस में मौजूद है क्योंकि एक प्रोटॉन का मैस एम पी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड कहते हैं तो ये तमाम प्रोटॉन्स का मैस किसमें हम एड कर रहे हैं तमाम न्यूट्रॉन्स का मैस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम ए माइनस जी कहते हैं और एक न्यूट्रॉन का मैस जो है वो एम एम है इसमें से अगर हम माइनस करते हैं एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस को तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जवाब जीरो आएगा मगर इसका आंसर जीरो नहीं आता इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है इसका आंसर पॉजिटिव में आना इस बात का वाज सबूत है कि जो कॉन्स्टिट्यूट है जो टुकड़े हैं उनका मैस जो है वो ज्यादा है यहां पर मैस ज्यादा है दैट इज ग्रेटर मैस और यहां पर मैस जो है वो कम है एंड इट इज स्मॉलर मैस सर सवाल ये पैदा होता है कि ये मिसिंग मैस जो है ये किस कहा गया ये मिसिंग मैस जो है बेटा दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इन टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टेन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्केयर और यही एनर्जी है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस सो बाइनिंग एनर्जी क्या है जी बाइनिंग एनर्जी क्या है द मिसिंग मैस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो मिसिंग मैस है व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइनिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस हम बाइनिंग एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है अगर उसको उसकी बाइनिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दी जाए तो न्यूक्लियस जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाता है सो बाइनिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to break up a nucleus completely into its constituents that is protons and neutrons ab ye sawal paida hota hai ki binding energy ka mathematical formula kya hoga binding energy ka mathematical formula hai delta m c square delta m mass effect hai and c square is the square of the speed of the light so binding energy ka formula kya banega beta delta m ki value yahan par put karte hain z m p plus a minus z m n माइनस एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस और इसको अब हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे जी इसको हम ये मैस इफेक्ट है इसको हम सी स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस की बाइनिंग एनर्जी आ जाती है आइए एक न्यूक्लियस की बाइनिंग एनर्जी निकालना सीखते हैं आइए कैलकुलेट करते हैं बाइनिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन जो कि एक दूसरे से बाइंड हुए हुए हैं तो हमें बाइनिंग एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि ड्यूटियम का जो न्यूक्लियस है बेटा उसका मैस कितना है द एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द ड्यूटियम न्यूक्लियस इज 3.3435 into 10 to the power minus 27 kg है तो यहां से हम इसका मैस इफेक्ट पहले निकालेंगे मैस इफेक्ट का फार्मूला क्या है z z कितना है 1 और एक प्रोटॉन का मैस 1.6726 into 10 to the power minus 27 है kg में प्लस एक न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का मैस 1.6749 इन 10 टू पावर माइनस 27 है केजी में इसमें से हम माइनस करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द ड्यूटियम न्यूक्लियस व्हिच इज 3.345 इन 10 टू द पावर माइनस 27 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना बेटा हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.0039754 इन 10 टू द पावर माइनस 27 केजी व्हिच इज द मैस इफेक्ट ऑफ द ड्यूटियम न्यूक्लियस अब मसला ये है कि बाइनिंग एनर्जी इसकी कैसे बनानी है इसको हम सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर की वैल्यू 9 इंटू टेन पर 16 है मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर तो हमारे पास बाइनिंग एनर्जी आ गई न्यूट्रियम के न्यूक्लियस की वेज इज थ्री पॉइंट 
तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है कि एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे जी न्यूक्लियर नंबर ले रहे एलिमेंट्स का और वाई एक्सिस पर उन्हीं एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर दे रहे हैं तो यहां पर है जनाब हाइड्रोजन हाइड्रोजन वन वन की बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर दोनों ही जीरो है जबकि यहां पर कौन है दैट इज सेवन पॉइंट फाइव जीरो फाइव के करीब वैल्यू है यहां पर हीलियम है हीलियम की बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है सेवन पॉइंट जीरो फाइव में डायरेक्ट वन वोल्ट है और यहां पर लाइक कर रहा है आयरन फिफ्टी सिक्स आयरन फिफ्टी सिक्स का मैथ नंबर ये इसका मैथ नंबर फिफ्टी सिक्स है और यह न्यूक्लियन नंबर फिफ्टी सिक्स है और अटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स है इसकी बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इट इज It has the highest value, which is 8.8 mega electron volt. और बाकी elements को अगर हम देखें, तो उनकी binding energy आहिस्ता आहिस्ता 8.8 से कम होते होते uranium पर जाकर ये binding energy पर nucleon की value जो है, वो रह जाती है कितनी बेटा? That is 7.6 mega electron volt. तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि of all the elements which are इंटरमीडिएट एलिमेंट्स जो हैं, जिनके मैसेज 50 से 150 के दरमियान में हैं, इनकी बाइनिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, सो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इंटरमीडिएट वेट न्यूक्लियर आर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर, और यही वजह है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस हैं, ये अपनी बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये करते हैं न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस, जबकि वो न्यूक्लियर जो के लाइट न्यूक्लियर हैं ये अपनी बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए ये करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन और यहां पर हमें एक बात बहुत वाजे तौर पर क्लियर हो जानी चाहिए कि आइदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो इन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी एंड वी विल ऑब्टेन द एनर्जी एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन व्हिच द बाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस वी ऑब्टेन द एनर्जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू